ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ടിപ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ടിപ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഇതേപോലെ ഒറ്റ പൊള്ളായിട്ട് കടലാസ് പോലെ നെയ്സായ പത്തിരി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്തിരിയുടെ കൂടെ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടെയുള്ള ബീഫ് കറിയാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് പത്തിരിയുടെ കൂടെ നല്ല ചിക്കനോ മട്ടനോ ബീഫോ എന്തായാലും തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാവും പിന്നെ ഇവയൊന്നല്ലാതെ നമ്മൾ മുട്ടക്കറിയുടെ കൂടെ പിന്നെ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പത്തിരി കഴിക്കാം പത്തിരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിട്ടൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് പേര് പറയും ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മളിനി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് സഹിക്കാം സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നോളും അപ്പം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച നല്ല നൈസ് പത്തിരി പൊടിയാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോക്കൊക്കെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വാങ്ങിച്ചത് നല്ല വെള്ള പൊടിയാണ് പോലും ഇവിടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ നെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരിയെടുത്ത് പിന്നെ അത് പോ കുത്തി പൊടിപ്പിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷെ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അത് തന്നെ ആവും ഈ കടയിലത്തെ പൊടിയേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ പൊടിക്കും ഓരോ അളവിലായിരിക്കും വെള്ളം ആവശ്യമായി വരിക ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് പൊടി കൂടെ എടുത്തതിന് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പൊടിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് പൊടിയാണോ അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെല്ല് കുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനത്തെ പൊടിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അധികം വെള്ളം വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം പൊടിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വാട്ടിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ച വെള്ളം കുറച്ച് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം തിളക്കുന്ന ടൈമിലേ നമുക്ക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാവൂ ഈ ടൈമിൽ നല്ലോണം തീ കുറച്ച് വെക്കണം പിന്നെ പത്തിരിക്ക് എപ്പോൾ പൊടി എടുക്കുമ്പോഴും നല്ല നൈസ് പൊടി തന്നെ എടുക്കണം നല്ല ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം തരിതരിപ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്തിരി ഒരു ബലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തട്ടി തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ വെള്ളം വെറ്റി കഴിഞ്ഞാലും നല്ലോണം നമുക്ക് ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പൊടി എത്രത്തോളം നല്ല വേവുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല മഴയായിരിക്കും നമ്മളെ പത്തിരി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഈ പൊടി നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല ബലമുള്ള ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീരെ കനല്ലാത്ത നമ്മൾ ചട്ടവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വളയും നല്ല ബലമുള്ള ഇതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തെ പൊടിയും നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വരണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചൂടോടെ തന്നെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പൊടി അടച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ചൂടാറാൻ നിൽക്കരുത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊടിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓരോ കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ പൊടിച്ച പൊടിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വരും തിരിച്ച് നമ്മൾ നല്ലോണം ചൂടോടെ തന്നെയാണ് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പത്തിരി പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ നല്ല വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പൊടി വാട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സുഖമാണ് ചെറിയ പാത്രത്തിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇളക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇപ്പോൾ പൊടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന
നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പത്തിരിവി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവും പിന്നെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ മാവൊക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ പ്രസ്സിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇതേപോലെ ഉരുളകളാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ ഉരുളകളും നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ നെല്ലിക്കാ വലിപ്പത്തിൽ വലിയ നെല്ലിക്കാ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എല്ലാം ഇതേപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയേക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് വെക്കരുത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ വിണ്ട് വരും എത്ര കുഴച്ചെടുത്തതാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറേ പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോ ഒക്കെ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൊടിയാണ് തൂവി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുള വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വട്ടം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ആകൃതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പത്തിരി പരത്താൻ അറിയാത്തവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഈ ടൈമിലാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസ്സിൻ്റെ അതേ കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പത്തിരി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നില്ല നല്ലോണം അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ വട്ടത്തിൽ തന്നെ പത്തിരി കിട്ടും ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പരത്തണേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ്സയിൽ നിന്ന് എടുത്തുന്ന എല്ലാ പത്തിരിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പാടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ പൊടിയിലൊന്ന് ഇതാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചളവിൽ എടുക്കുന്ന പത്തിരിക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ കൂടുതൽ അളവിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിക്ക് ഡ്രൈ ആവും ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ എല്ലാം ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കടപ്പക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ പത്തിരി പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ പൊള്ളായിട്ട് പത്തിരി കിട്ടുള്ളൂ കനത്തോടുക്കനെ ഇതാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരി നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ച് വരില്ല ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്സായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം പിന്നെ എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് പൊടി ആവശ്യമാണ് ചിലർ പൊടി ഇല്ലാണ്ട് പരത്തിയെടുക്കും ഞാൻ എപ്പോൾ പരത്തുമ്പോഴും കുറച്ച് പൊടി കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ പൊടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുക പരത്തിയത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മേലെ മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് അളവിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മേലേക്കും മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിയത്തെ പത്തിരിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഈർപ്പം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ പ്രസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തതാണ് പ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് വട്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും ഇതേപോലെ പരത്താം ഇപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിരുന്ന പത്തിരി മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പരത്തിയ പത്തിരി ഏറ്റവും അടിയിലാവുമല്ലോ അതിനി ഏറ്റവും മുകളിലേക്കായി വരണം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ നമ്മളെ നെയ്സ് പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പുറം കൂടിയും കാണുന്നു നല്ല നെയ്സ് പത്തിരിയാകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പത്തിരി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിവ ചുട്ടെടുക്കാം ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീയോ നല്ലോണം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നല്ലോണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പത്തിരി ഇട്ടുകൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബലമായിട്ട് അവിടെ കല്ലച്ച് കിടക്കാൻ പറയില്ല അങ്ങനെയാവും
ബൗളിൽക്കൊക്കെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള പത്തിരിയിലൊക്കെ ഒരു ഈർപ്പം വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റിലെ പത്തിരിയാണ് ഇത് എല്ലാ പത്തിരിയും ചുട്ടെടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലുള്ള എല്ലാ ടിപ്സും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയേക്കൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം